హాయ్ ఆల్ ఐఎమ్ సుందర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫార్ములా స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ మీ ముందు రెండు వీడియోలు మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకోండి చాలామంది కాల్ చేశారు సార్ నేను అసలు ఏం చదువుకోలేదు రాయడం కూడా రాదు అలాంటి వారికి కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అవకాశం ఉందా అని సో అటువంటి ప్రశ్నలు కూడా ఈ వీడియోలో కానీ రాబోయే వీడియోలో కానీ సమాధానం చెప్పబోతున్నాను బట్ మనం లాస్ట్ టైం అనుకున్నట్టు గ్రామర్ ఎంతవరకు కావాలి ఎంత అవసరం ఉంటుంది ఏం చేస్తే మనం మాట్లాడతాము అంటే గ్రామర్ని ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చేసుకుందాం సో మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి పది రోజులు వస్తుందా అంటే పది రోజులు అని నేను చెప్పడం కన్నా మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే నైంటీ అవర్స్ అంటే పర్ డే మీరు నైన్ అవర్స్ పెడితే నైంటీ అవర్స్ అవుతుంది పర్ డే త్రీ అవర్స్ పెట్టుకుంటే వన్ మంత్ పడుతుంది పర్ డే టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సో ఇది అంటే ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లేదా ఈ డేస్ కన్నా చెప్పడం ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ ఒక నైంటీ అవర్స్ సీరియస్ ఎఫర్ట్ పెడితే ఇంగ్లీష్లో అద్భుతంగా మాట్లాడవచ్చు అది ప్రూవెన్ అలా నైంటీ అవర్స్ తర్వాత కూడా మీరు మాట్లాడలేకపోతున్నారంటే అయితే మీ ప్రాక్టీస్ అన్న కరెక్ట్గా లేదు లేదా మీరు వెళ్తున్న విధానం కరెక్ట్ కాదు అంటే ఎక్కడో మీరు ఆ టెక్నిక్ మిస్ అవుతున్నట్టు అర్థం ఎందుకంటే కాలేజెస్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ మనకి దాదాపుగా ఒక టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఇంగ్లీష్ పరిచయం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వటం ఇంగ్లీష్ ఒక సబ్జెక్టుగా చదవడం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేయడం రాయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం అయినా రావట్లేదంటే ఎక్కడో మనం వెళుతున్న విధానం కరెక్ట్ కాదని అర్థం సో ఈ వీడియోస్లో కూడా మనం చెప్తున్న విధానాలలో చాలా వరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఒకటి పూర్తిగా వీడియో చూసి స్టెప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి రాసుకోండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ వీడియోలో మనకు బోర్డు మీద క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది ఏదైతే రాసుకుని ఇది మీరు అనుకుంటున్నారో అది ప్రాక్టీస్లో కూడా వెళ్ళాలండి చాలామంది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియోలో ఒక టూ మినిట్స్ చూసి వెంటనే ఆపేసి అసలు ఏం జరుగుద్దో కనుక్కుందామని ఆతృత చూపిస్తున్నారు మంచిదే మనిషికి ఆతృత ఉండాలి కానీ అది పూర్తిగా పని మానేసి అంత వెళ్ళకూడదు సో చూద్దాం మనం ఒకసారి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో చూద్దాం మనం ఒకసారి మనం ఇటు బోర్డు చూసినట్లయితే ప్రజెంట్ ఫామ్ పాస్ట్ ఫామ్ పాస్ట్ పార్సల్ ఫామ్ అంటే ఒక పనిని తెలియచేయడానికి తెలుగులో ఒక పనిని వర్బ్ అంటే ఏంటి మనం క్రియా అంటాము సో తెలుగులో క్రియా అంటాం ఇంగ్లీష్లో వర్బ్ అంటాం వర్బ్ ఫామ్స్ అంటే పనిని తెలియజేసే పదాలు తెలుగులో స్పష్టంగా ప్రజెంట్ ఉంది పాస్ట్ ఉంది ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో అలా లేదు వెరకొట్టాను అనేది పాస్ట్ వెరకొడుతూ ఉన్నాను ప్రజెంట్ వెరకొడతాను ఫ్యూచర్ అంటే ఒక పదాన్ని తెలియచేయడానికి ప్రజెంట్లో పాస్ట్లో ఫ్యూచర్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఇందులో తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అలా లేదు మనకి ప్రజెంట్ ఫామ్ ఉంది పాస్ట్ ఫామ్ ఉంది మూడోది లెక్క ప్రకారం ఫ్యూచర్ ఫామ్ ఆఫ్ బాబు ఉండాలి అది లేదు దాని ప్లేస్లో పాస్ట్ పార్సల్ ఫామ్ ఆఫ్ బాబు ఉంది ఒకసారి మూడు అందరూ స్పష్టంగా మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఓన్గా చదవండి ప్రజెంట్ ఫామ్ పాస్ట్ ఫామ్ ఫ్యూచర్ ఫామ్ లేదు దాని ప్లేస్లో పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ ఆఫ్ బాబు ఉంది ఇక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అసలు ఈ ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటే తెలుస్తుంది పాస్ట్ అంటే తెలుస్తుంది ఫ్యూచర్ ఫామ్ లేకపోవడం ఏంటి మళ్ళీ ఈ పాస్ట్ పార్సల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టుకుందాం మనం స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో ఫ్యూచర్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ లేదు మరి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో చేయబోయే పనులు అంటే భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులన్నీ నేను మీకు ఈరోజు నేర్పించాలనుకుంటున్నాం దానికి సంబంధించిన ఎలా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలి ఎలా ప్రశ్నలు అడగాలి ఎలా ఆన్సర్స్ చెప్పాలి అనేది చూద్దాం ఒకసారి మీరు సింపుల్ ఫ్యూచర్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే సో సబ్జెక్ట్ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆ బోర్డు మీద చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా ప్రజెంట్ చెప్తున్న టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ కానీ మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ తీసుకున్నాం ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పా ఫ్యూచర్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ లేనందువల్ల ఫ్యూచర్ ఫామ్ టెన్స్లో కూడా ప్రజెంట్ ఫామే తీసుకున్నాం ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ తీసుకున్నానో అది ప్రజెంట్ టెన్స్ అయిపోతుంది మరి ఫ్యూచర్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఈ సెంటెన్స్ ఫ్యూచర్లో ఉంది ఫ్యూచర్లో జరగబోతుందని చెప్పడం కోసం విల్ కానీ షెల్ కానీ తీసుకుంటున్నాను మరొకసారి చెప్తున్నాను మనం చెప్పే టెన్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న టెన్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ కానీ ప్రజెంట్ ఫామ్ తీసుకుంటున్నాము ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఫ్యూచర్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఇంగ్లీష్లో లేనందువల్ల స్పష్టంగా ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ తీసుకొని దానికి విల్ కానీ షెల్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు కొన్ని సెంటెన్స్ చెప్
ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీకు ఒకటే చెప్తే మీరు ప్రొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంతవరకు చేసే పనులు అని ముందు తెలుగులో రాసుకోండి నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఈ వీడియో చూస్తే కాదు వీడియోతో పాటు మీరు ఒక పెన్ పేపర్ పట్టుకొని వర్కౌట్ చేస్తే అవుతుంది సో మీరు పొద్దున నుంచి ఆంధ్ర కింది ముందు తెలుగు రాసుకోండి లేవడం వేకప్ కూర్చోవడం సిట్ నిలబడ్డం స్టాండ్ ఇవన్నీ రాసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనం నేను రేపు నిన్ను కలుస్తాను ఐ విల్ మీట్ యూ నేను నీకు ఫోన్ చేస్తాను ఐ విల్ కాల్ యూ ఆమె నాకు ఫోన్ చేస్తుంది షీ విల్ కాల్ మీ మేము ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతాము వీ విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్ సో మరి షెల్ ఎక్కడ వస్తుంది ఐ వి వచ్చినప్పుడు షెల్ విల్ ఏదైనా వాడచ్చు అంటే షెల్ ఐకి వీకి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది విల్ అన్నిటికీ వస్తుంది సార్ మీరు బేసిక్ లెవెల్ ఉన్నారు కంగారు పడకుండా అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ టూ మచ్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా బేసిక్గా అర్థమయ్యేటట్టు చేయాలంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ అనగానే విల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో విల్ అనేది అన్ని ఫ్యూచర్స్కి వస్తుంది సో షెల్ కాసేపు పక్కన పెట్టినా పర్లేదు షెల్ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అవి తర్వాత చూద్దాం బట్ షెల్ కూడా ఫ్యూచర్గా వస్తుంది బట్ షెల్ వాడితే మాత్రం ఐ వీకి మాత్రమే వాడాలి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ వాడకూడదు సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెన్ సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేయండి అతను నన్ను కలుస్తాడు నేను మాట్లాడతాను నేను ఎగ్జామ్ రాస్తాను నేను పెన్ తీసుకుంటాను ఇవి టెన్ సెంటెన్స్ రాయండి రాసిన తర్వాత మీరు రేపు ప్రొద్దున నుంచి సాయంత్రంకి ఏవైతే పనులు చేయబోతున్నారో అవన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఒక థర్టీ సెంటెన్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సార్ రాదు ట్రై చేయండి మళ్ళీ వర్డ్స్ పెట్టుకోండి ఎక్కడ ఆగిపోతుందో చూడండి ఏ పదానికి మీకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదో చూసుకోండి అప్పుడు ఆ పదాన్ని మళ్ళీ సెర్చ్ చేసి రాసుకోను లేదా వేరే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని చేయండి ఆ తర్వాత మీ ఫ్లూయెన్సీ రావడం కోసం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా మీరే ఒకసారి ఒక థర్టీ సెంటెన్స్ మీ టుమారో యాక్టివిటీ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఐ విల్ వేకప్ ఐ విల్ ప్రే టు ద గాడ్ ఐ విల్ కమ్ అవుట్ ఐ విల్ టేక్ న్యూస్ పేపర్ ఐ విల్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఐ విల్ అటెండ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ వాచ్ సమ్ వీడియోస్ ఐ విల్ కలెక్ట్ సమ్ న్యూ సెంటెన్సెస్ ఆర్ ఐ విల్ కలెక్ట్ సమ్ న్యూ వర్డ్స్ ఐ విల్ ప్రాక్టీస్ మై సెల్ఫ్ ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ మై ఇలా ఆపకుండా థర్టీ సెంటెన్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి సో మీకు ఇమీడియట్గా థర్టీ రాదు ఈ ప్రయత్నం మీరు ఆపకుండా చెప్పుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళితే ఖచ్చితంగా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత లేకపోతే ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మీకున్న కెపాసిటీని బట్టి మీకున్న కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో స్టేట్మెంట్ చెప్పడం అయిపోయింది సో అయిపోయింది ఆ టెన్స్ అంటే కాదు ఒక టెన్స్లో మన స్టేట్మెంట్ కదా సో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఐ విల్ కమ్ అంటే నేను వస్తాను నేను రాను అని చెప్పడం కదా మన సెకండ్ స్టెప్లో స్పష్టంగా చెప్తున్నాను విల్ నాట్ లేదా షెల్ నాట్ ఈ విల్ నాట్ నేను మనం షార్ట్ కట్లో వోంట్ అనొచ్చు దాని వాంట్ అనకూడదండి వోంట్ వాంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ చాలామంది దానికి వాంట్ అంటారు అనకూడదు విల్ నాట్ షార్ట్ కట్లో వోంట్ వస్తుంది వోంట్ అనే బలకం వో నాట్ వా సో మన వాళ్ళు ఏంటంటే తెలుగు కూడా మిక్స్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు వాంట పేపర అలా కాదండి ఇది వోంట్ సో వోంట్ అంటే విల్ నాట్ షార్ట్ కట్లో చెప్తున్నాము లేదంటే మీరు కంఫర్టబుల్ ఉంటే విల్ నాట్ అనే చెప్పండి నేను నీకు కలవను ఐ విల్ నాట్ మీట్ యూ నేను డిస్టర్బ్ చేయను ఐ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్ యూ అయి ఒకటే కాదు మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు వీ కానీ హీ కానీ షీ కానీ అలాగే ఒక నేమ్ కానీ తీసుకొని కూడా చెప్పచ్చు సో ఇందాక మనం ఏం చేసాము థర్టీ సెంటెన్సెస్ ఫ్యూచర్లో టుమారో యాక్టివిటీ చెప్పాం ఇప్పుడు థర్టీ సెంటెన్సెస్ ఫ్యూచర్లోనే స్టేట్మెంట్తో పాటు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఐ విల్ వాచ్ వీడియో ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ టైమ్ ఐ విల్ కమ్ టు క్లాస్ ఐ విల్ నాట్ కమ్ టు క్లాస్ ఐ విల్ అటెండ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ మై టైమ్ అలా ఆపకుండా తట్టి చెప్పడం ట్రై చేయండి చాలామంది చేసే ఉత్సాహమైన పని ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన పది రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో గడగడ ఇంకా ఈ వర్డ్స్ కనపడం కానీ టకటక వచ్చి బుక్ అంటారు లేదా వీడియో ఇప్పుడు బుక్స్ ఎవరు చదవట్లేదు వీడియో చూస్తారు కానీ ఇలాంటి ప్రాక్టీషన్ చెప్తే చేయరు చేయకుండా డౌట్స్ పెట్టుకొని సార్ నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను నో ప్రయత్నిస్తే వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ముందు వీడియోలో చెప్పాను అలాగే మా ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు చెప్తుంది సో థర్టీ సెంటెన్స్ మినిమం అని చెప్పాను నీకు మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే హండ్రెడ్ సెంటెన్స్ చెప్పండి స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఇప్పుడు మీకు స్టేట్మెంట్ అయింది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయింది వచ్చేసిందా అంటే కాదు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడగడం అంటే ప్రశ్నలు అడగడం మనం ఏం చేస్తామంటే క్వశ్చన్కి బదులుగా ఆన్సర్ చెప్పేది ఇవి కమ్మనా వెనకాల నా బట్టి అలవాటు చేసాం మనకు సాఫ్ట్వేర్ హైదరాబాద్ ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు సీనియర్స్ ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొంతమంది తమిళియన్స్ని సీనియర్స్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టు
స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎప్పటికీ క్వశ్చన్ కాదు చివరిలో ఎట్టి పరిస్థితులు నా పెట్టకండి అలవాటు చేసుకోకండి అది తెలియకుండా వచ్చింది చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా ఈ నా పెడతా ఉంటారు పెట్టకండి అది మీకు సౌలభ్యంగా అనిపించిన కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ అయితే కాదు సో క్వశ్చన్కి క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ ఉంది అక్కడ చూశారు కాబట్టి సో ఇలా ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత ఇంతేనా సార్ నో క్వశ్చన్ వర్డ్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్ అంటాం కన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు విల్ యూ కమ్ అన్నారు నేను ఎస్ అని చెప్పా నో అని చెప్పా సరిపోతుంది అక్కడ అంటే కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నా దానికి పూర్తిగా ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాస్తవంగా అయితే ఎస్ ఐ విల్ కమ్ అనాలి మనం అలా అనౌన్స్ అలా నేను ఎస్ అన్నా కానీ మీకు అర్థమవుతుంది బట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్ అంటే ఎప్పుడు వస్తావో అని అడుగుతున్నా నేను వెన్ విల్ యూ కమ్ అప్పుడు ఎస్ ఐ విల్ కమ్ నో ఐ విల్ నాట్ కమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్కి మనం క్వశ్చన్ వర్డ్స్ వాడతాము ఇక్కడ బోర్డు మీద మనకి కొన్ని క్వశ్చన్ వర్డ్స్ రాచాను వాట్ వెన్ వేర్ వై హౌ హౌ లాంగ్ విత్ హోమ్ అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇవి మనం ఎక్కువగా వాడేది వాట్ ఏమిటి వెన్ ఎప్పుడు వేర్ ఎక్కడ వై ఎందుకు హౌ ఎలా హౌ లాంగ్ ఎంత దూరం కాదండి ఎంతసేపు విత్ హూమ్ ఎవరితో సో ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ తోటి క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు అక్కడ బోర్డు మీద చూసినట్టయితే విల్ హీ రీడ్ అని ఉంది దానికి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంది క్వశ్చన్ వర్డ్ ఉంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను వాట్ విల్ హీ రీడ్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ వెన్ విల్ హీ రీడ్ హీ విల్ రీడ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వేర్ విల్ హీ రీడ్ బుక్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ వై విల్ హీ రీడ్ బుక్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ ఫర్ నాలెడ్జ్ హౌ విల్ హీ రీడ్ బుక్ హౌ విల్ హీ రీడ్ బుక్ అంటే కాలేజ్ అవుతాడు మూత అవుతాడు కాదండి ఇక్కడ హీ విల్ రీడ్ బుక్ ప్యాషనేట్లీ ఆర్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ అలా ఏదైనా కొంచెం కొత్తగా చెప్పడం ట్రై చేయండి అండ్ హౌ లాంగ్ విల్ హీ రీడ్ బుక్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ ఫర్ వన్ అవర్ విత్ హూ విల్ హీ రీడ్ బుక్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ అలోన్ ఆర్ హీ విల్ రీడ్ బుక్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా మనం ఒక సెట్ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఏముంది అక్కడ విల్ షీ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి వీడియో ఒకసారి పాజ్ చేసి ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పడం ట్రై చేయండి తర్వాత మళ్ళీ వీడియో కంటిన్యూ చేయండి సో మీకు అది కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాల్సిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది సో వాట్ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ వెన్ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ విత్ ఇన్ టెన్ డేస్ వేర్ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ ఎట్ హెర్ హోమ్ వై విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ద ఫ్లూయెన్సీ హౌ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ హౌ లాంగ్ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ ఫర్ టెన్ డేస్ విత్ హూమ్ విల్ షీ లర్న్ షీ విల్ లర్న్ అలోన్ ఆర్ షీ విల్ లర్న్ విత్ హిస్ మాస్టర్ విత్ హెర్ మాస్టర్ సో ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ ఇలాంటి సెట్స్ క్వశ్చన్స్ పెడుతూ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం వాట్ విల్ షీ డూ ఆర్ సంథింగ్ క్వశ్చన్ అడిగి ఇలా ఒక హండ్రెడ్ సెట్స్ వరకు దాదాపుగా అంటే మనకు అక్కడ సిక్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఒక సిక్స్టీ సెట్స్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అలవాటు అవుతుంది ఇప్పుడు కాసేపు మనం ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్న పక్కన మీరు మీ ఫ్రెండ్ని అడుగుతున్నారు అరే వెన్ విల్ యూ కమ్ టుమారో ఐ విల్ కమ్ అట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ హౌ విల్ యూ కమ్ ఐ విల్ కమ్ బై వాక్ సో ఇలా జనరల్గా డే టు డే లైఫ్లో మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా మీరు ఓన్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్స్ వస్తాయి కదా మళ్ళీ ఒకసారి స్ట్రక్చర్ వెరిఫై చేసుకోండి మీకు డౌట్ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో వస్తుందా ఆన్సర్ ఫార్మేట్లో వస్తుందా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది తెలియపోతుందా అది చూసుకొని అది నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఇది ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ చెయ్యరా మీరు ఫోర్త్ స్టెప్లోకి వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పటి వరకు చేస్తారా అంటే విల్ యూ కమ్ అని అడిగాం సో చెయ్యరా అంటే దీన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం నా పెట్టి పెడతాం యూ వాంట్ కమ్ నా అనకూడదండి వోంట్ యూ కమ్ ఆర్ విల్ యూ నాట్ కమ్ సో అక్కడ ఫార్మేట్ మీకు ఒకటే రాసాను చూసుకోండి విల్ బదులు ఓన్ట్ పెడుతుంది మీరు జరగదా సో నాకు మళ్ళీ కాల్ చేయవా నువ్వు వోంట్ యూ కాల్ మీ అగైన్ నాకు డిస్టర్బ్ చేయవా అగైన్ వోంట్ యూ డిస్టర్బ్ మీ అగైన్ నాకు సపోర్ట్ చేయవా వోంట్ యూ డిస్టర్బ్ మీ ఆమె ఇక్కడికి రాదా వోంట్ షీ కమ్ ఇలా ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చేయండి సో ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ తెలిసింది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ తెలిసింది క్వశ్చన్స్ తెలిసాయి క్వశ్చన్స్తో పాటు
थैंक यू